வெல்கம் டு அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமி ரஸ் த்ரூ சீரீஸ் ஸோ லாஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம வேக்சின் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் வேக்சின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் பேஸ் பண்ணியும் கேன்சருக்கான வேக்சின் பேஸ் பண்ணியும் இருந்த நியூஸஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி அதோட கண்டினியூவேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேக்சின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் நான் சொன்னது இந்த மலேரியாவுக்கு வேக்சின் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஆல்தோ மலேரியா வேக்சின் கேண்டிடேட் வேக்சினாக வந்ததுக்கு அப்புறமும் இன்னும் ஏன் ரொம்ப பாப்புலரைஸ் ஆகலை அப்படிங்கிறத ஒரு போர்ஷனாகவும் அடுத்தது போலியோ இன்டியூஸ்டு வேக்சின் பற்றியும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கவர் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு மலேரியா அப்படிங்கிறதுக்கு வேக்சின் டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் பிஃபோர் தட் யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் திஸ் மலேரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ மலேரியா இஸ் அ ப்ரோட்டோசோவன் விச் இஸ் பேரசைட்டிக் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மலேரியா அப்படிங்கிற ப்ரோட்டோசோவன் இஸ் லைக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம எப்படி பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் மலேரியல் ப்ரோட்டோசோவன் ஓகேங்களா இதை வந்து பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோட்டோசோவனுக்கு வேக்சின் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பல ஆண்டு காலமாக நடக்கலை ஏன்னா மலேரியா அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ராபிக்கல் டிசீஸில் வரும் நெக்லெக்டட் ட்ராபிக்கல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்டிடின்னு அதாவது எக்கனாமிக்லி டெவலப்பிங் நேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஹெட்டேக் தான் இந்த என்டிடி நெக்லெக்டட் ட்ராபிக்கல் டிசீஸ் வெகு காலமாக இதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கலாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ரீசெண்டாக ஜார்ஜியா வந்து மலேரியா ஃப்ரீ அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இன்னும் நிறைய கண்ட்ரீஸ் மலேரியாவில் ரொம்ப சிவியராக என்ன ஆகிட்டு இருக்கு எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதில் ஒரு கண்ட்ரி தான் என்னென்னா இந்தியா நார்மலாக ஒரு மஸ்கிட்டோ பைட் அந்த மஸ்கிட்டோ பைட்டோட அவுட்கமாக வர்ற ஒரு ஃபீவர் ஒய் தெர் இஸ் நோ வேக்சின் அப்போ ரீசன் பாருங்க மலேரியா அப்படிங்கிற இந்த பேரசைட் ஆக்சுவலாக இதோட லைஃப்பை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக என்ன பண்ணியிருந்தா ரிட் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கு மற்ற வைரஸ் மாதிரியோ பாக்டீரியா மாதிரியோ ஒரு சிம்பிளான ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது அதாவது நார்மலாக ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனோ வந்தால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க மொத்த லைஃப் சைக்கிளையும் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே முடிச்சிருவாங்க மோஸ்ட்லி ஆனால் இந்த பிளாஸ்மோடியம் சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டோசோவன் ஒரு ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிளை என்ன பண்ணுதுன்னா மெயின்டைன் பண்ணுது ஒரு லைஃப் சைக்கிள் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் தி ஹியூமன் பாடி இன் மஸ்கிட்டோ அண்ட் இன்னொரு லைஃப் சைக்கிள் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இன்சைட் தி ஹியூமன் பாடி ஸோ நார்மலாக இப்போ ஒரு மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மஸ்கிட்டோட உடம்புக்குள்ளே இது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக இது வந்து ஸ்பேர்ம்ஸ் எக்ஸை வந்து என்ன பண்ணிடும்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அண்ட் இந்த எக்ஸ் வந்து எங்கே ரீச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோவோட சலைவரி கிளாண்டில் ஸோ மஸ்கிட்டோட கட்டில் உருவாகக்கூடிய அவங்களோட இந்த ஸ்போரோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எக்ஸ் சலைவரி கிளாண்டில் ரீச் ஆகிட்டு வென் த மஸ்கிட்டோ பைட்ஸ் யூ என்டர் தி ஹியூமன் பாடி ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ஆகிட்டு ரெண்டு ரீஜனை சூஸ் பண்ணுது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லிவர் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்பிசி இங்கே தான் பிரச்சனையாக ஆரம்பிக்குது நம்மளோட லிவர்லேயும் ரெட் பிளட் செல்லையும் போய் இந்த ஸ்போரோசைட்ஸ் இருந்துக்கிறதுனால இம்யூன் சிஸ்டமால் இவங்களை அவ்வளோ சீக்கிரமாக என்ன பண்ண முடியல கண்டுபிடிக்க முடியலை அண்ட் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்தோன்னே இது அசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை கேரி பண்ணும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போரோசைட்ஸ் பொறுமையாக குரோ ஆகும் குரோ ஆகிட்டு மெரோசைட்ஸாக என்ன ஆகும்னா ரப்சர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ லிவர்லேருந்து அப்படியே எங்கே ஜம்ப் ஆகுது ஆர்பிசிக்குள்ளே ஜம்ப் ஆகுது ஸோ ஆர்பிசியில் மறுபடியும் இது நிறைய ஸ்போரோசைட்ஸ் மாதிரி எக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மஸ்கிட்டோ இன்னொரு மஸ்கிட்டோ நம்மளை வந்து பைட் பண்ணும்போது நம்ம இன்ஃபெக்டட் பிளட்லேருந்து மஸ்கிட்டோக்கும் அண்ட் அதர் பர்சனுக்கு இது என்ன ஆகுதுன்னா ட்ராவல் ஆகுது அப்போ நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டூ வே ஆஃப் லைஃபை இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு கேரி பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு அசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட்லி இன் ஹியூமன் பாடி பார்ட்லி இன் மஸ்கிட்டோ தென் டெல் மீ வேர் டு டெவலப் தி வேக்சின் இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மலேரியாவை இன்ஃபெக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணுறது எந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து வேக்சின்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது மலேரியா அப்படிங்கிற இந்த பேரசைட் இந்த பிளாஸ்மோடியமோட எந்த ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட்டுக்கு வேக்சின் டெவலப் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் காம்ப்ளிக் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கு மலேரியா வேக்சின்ஸை ஸோ இப
பைலட் பேசிஸில் சில்ட்ரனில் ட்ரையல் பண்ணி பார்க்குறாங்க என்ன ட்ராபேக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டோசஸ் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அடிக்கடி பூஸ்டர் டோஸும் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் இப்போதைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாகவே மலேரியாவை நான் கியூர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ வேக்சின் வரும்போது டோசேஜஸ் கம்மியாகவும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் இம்யூனிட்டி ட்ரிகர் ஆகிற மாதிரி தான் வேக்சின்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை பட் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கிறதுனால தான் மலேரியாவோட வேக்சின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நம்மளுக்கு ஒரு எட்டா கனியாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஆல் அபவுட் மலேரியா அண்ட் ஒய் தெர் இஸ் அ டிலே இன் டெவலப்பிங் வேக்சின்ஸ் ஃபார் மலேரியா ஸ்டில் ஒய் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் இவ்வளவும் நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேக்சின் இன்டியூஸ்ட் போலியோ ஸோ ரொம்பவே ஒரு உலகமே வேக்சினை பார்த்து பயப்படுற மாதிரி ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஆக்சுவலாக வந்திருக்கும் ஆனால் இதில் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி வேக்சின் இன்டியூஸ்ட் போலியோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வேக்சின்ஸ்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று லைவ் அட்டினுவேட்டடாகவோ இல்லாட்டி டெட் வேக்சின்ஸாகவோ கொடுப்பாங்க அதாவது வைரஸ் ஒன்று உயிரோட உடம்புக்குள்ளே வீக்கெண்டாக அனுப்புவாங்க இல்லாட்டி கொண்டு அனுப்புவாங்க இதில் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க லைவ் அட்டினுவேட்டடாக இருந்து அதை வீக்கெண்டாக மாற்றி அனுப்பும்போது ஸ்ட்ராங்கான இம்யூனிட்டி ட்ரிகர் ஆகும் அதாவது ஒரு ஒரிஜினல் ஃபைட்டை நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் பண்ண மாதிரி ஒரு பின்பம் தோன்றும் அதனால் லாங் டேர்ம் இம்யூனிட்டி இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி லைவ் அட்டினுவேட்டட் வேக்சின் இது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான எஃபிகசியான வேக்சினாக இருக்கும் அதே இது டெட் வேக்சின் இது ரொம்ப சேஃப் தான் ஏன்னா வைரஸை கொண்டாச்சு சேஃப் தான் பட் இம்யூனிட்டி ரொம்ப ப்ராப்பராக ட்ரிகர் ஆகுமானா ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ட்ரிகர் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வேக்சின் எடுத்தாலும் இன்ஃபெக்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு பிளஸ் நிறைய பூஸ்டர் டோசஸ் எடுத்துக்கணும் இப்படி ரெண்டுக்குமே அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்ப இந்த போலியோ அப்படிங்கிற இந்த வைரஸ் எப்படிப்பட்ட வைரஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஓரல் ரூட் மூலமாக ஈசோ பேகஸை க்ராஸ் பண்ணி கட்டில் போயிட்டு வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுற வைரஸ் அப்போ இந்த குழந்தைங்களை பேரலைசஸ் ஆக்கிடும் மோஸ்ட்லி கோமா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கூட கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தது தான் போலியோ வேக்சின்ஸ் உண்மையாக சொல்ல போனால் போலியோ வேக்சின் அப்படிங்கிறது ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ் போலியோ வெராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு எஸ்பெஷலி இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸ் போலியோ வெராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேக்சின் ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது முத காரணம் இந்த வேக்சின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்பவே ஈஸி ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஓரல் ரூட்டில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஓரல் ரூட்டில் எடுத்துக்கிறது லைவ் அட்டினுவேட்டடானா எஸ் ஏன்னா ப்ராப்பரான இம்யூனிட்டியை நம்ம ட்ரிகர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ லைவ் அட்டினுவேட்டட் போலியோ வைரஸை ஓரல் ரூட்டில் எடுத்தோன்னே சேம் பார்த்த கேரி பண்ணி கட்டில் போகும் கட்டில் போய் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து இன்ன என்னது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது தென் இதுக்கு எகென்ஸ்டாக என்ன ஆகும்னா இம்யூனிட்டி ட்ரிகர் ஆகும் இப்படி தான் இந்த வேக்சின் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நிறைய நைன்டி இட் இஸ் வெரி சேஃப் அண்ட் இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் போலியோ ஃப்ரீ அண்ட் மொத்தமாக இந்தியாவே போலியோ ஃப்ரீயாக இருக்கிறது காரணம் இந்த வேக்சின் தான் ஏன்னா நம்ம அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண முடிஞ்சது எல்லாத்துக்கும் அட்மினிஸ்டர் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் ப்ராப்ளம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நான் வந்து கட்டில் போயிட்டு இருக்கிற இந்த வைரஸ் மேபி எக்ஸ்கிரீட்டா மூலமாக என்விரான்மெண்ட்டில் மறுபடியும் என்ன ஆகலாம் ரீஎக்கர் ஆகலாம் அப்போ தேர் ஆர் ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ் ட்ரை லைக் ட்ரைபல் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா ஆர் நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மாதிரி கண்ட்ரீஸ் இங்கே வந்து வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கிறதுல ஹெசிடேஷன் இருக்குது அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்த ஒழுங்காக வேக்சினேஷன் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அந்த சொசைட்டியில் மீதி சில்ட்ரன் வந்து என்ன பண்ணலைன்னா வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கல அப்போ இந்த குழந்தையோட எக்ஸ்கிரீட்டா மூலமாக வெளியே போன வைரஸுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஹோஸ்ட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இது திருப்பியும் என்னவா மாறலாம் ஆக்டிவேட்டடாக மாறலாம் மாறி வேக்சின் எடுத்துக்காத குழந்தைய இன்ஃபெக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ இது மூலமாக ஒரு புது வேரியன்ட் உருவாகுது பார்த்தீங்களா இதுதான் வேக்சின் இன்டியூஸ்ட் போலியோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப வீக்கான இம்யூனிட்டி இருக்கிறவங்களும் ப்ளஸ் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜியனில் வேக்சினேஷன் பாலிசி ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாததுனால தான் மறுபடியும் என்னாகுது வேக்சின் இன்டியூஸ்ட் போலியோ வருது அப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே ப்ராப்ளம் வேக்சினேஷன் இல்லை வேக்சினேஷன் நிறைய ரீஜனில் ரீச் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி வேக்சின் இன்டியூஸ்ட் போலியோ ட ரொம்பவே லீஸ்ட் டெவலப்டாக இருக்க இல்லை வேக்சினேஷன் பாலிசி ஃபெயில் ஆன கண்ட்ரீஸில் தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு சொல்
இப்படி இனாக்டிவேட்டட் போலியோ வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு கொஞ்சம் அந்த போலியோவை பழக்கப்படுத்திட்டு ரெண்டாவது தடவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓபிவி ரோட் கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்தோம்னா இம்யூனிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே பில்ட் ஆகும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்புறாங்க அதாவது இனாக்டிவேட்டட் வேக்சின் அட் த ஃபர்ஸ்ட் டோசேஜ் அண்ட் பூஸ்டர் டோசஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஓபிவி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்னு ஸோ போலியோ வேக்சின்ஸை பார்த்து நம்ம பயப்பட தேவை கிடையாது போலியோ வேக்சின்ஸ் தான் ஆக்சுவலி போலியோவை நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து எராடிகேட் பண்ணிருக்கு அதை நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ற ரூட்ல இப்ப ஐபிஏவிய கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் ஓரல் போலியோ வேக்சின் கொண்டு வந்தோம்னா ரொம்பவே சேஃப் அண்ட் எஃபிகசியா இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த நியூஸ் அபவுட் போலியோ இன்டியூஸ்ட் தட் இஸ் வேக்சின் இன்டியூஸ்ட் போலியோ ஸோ இன்னைக்கு மலேரியல் வேக்சின் அண்ட் போலியோ வேக்சின் பத்தி என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கும் நிறையவே என்ன இருக்கு அப்படின்னா வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ டோட்டலாக இந்த நாலு வேக்சின் பேஸ்டு நியூஸஸ் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு அப்போ கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இல்லை நீங்கள் அதிகமான வெயிட்டேஜ் கேன்சர் வேக்சின் எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும் ஸோ மலேரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி மலேரியா அண்ட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோன்னா ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு கவர் ஆகும் போலியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஐபிவி அதாவது இன் இனாக்டிவேட்டட் போலியோ வேக்சின் அண்ட் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ